Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El lunes iniciaron los foros de debate sobre la iniciativa de leyes secundarias en materia energética del gobierno federal, organizados por el senador David Penchina. El legislador aseguró que los beneficios de la reforma energética podrán ser visibles en 10 años y consolidarse mientras transcurre ese tiempo. Reconoció que aún no hay fecha precisa para que se inicie la dictaminación, pero esto estaría por definirse en las próximas horas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder David Penchina, senador del PRI, Presidente de la Comisión de Energía, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias, gracias a, ver, a ustedes. Macario que tiene buenas noches. Buenas noches. A ver, reforma energética, en términos ya, por un lado, quizá de entrada, el hecho de que estos foros que se siguen uh, armando no representan el inicio de la discusión, y creo que esto es importante, porque parecería ser que en la medida en que pues, alguien demanda, se llame Cuarón o se llame quien sea, cualquier tipo de planteamiento, es como si volviésemos a empezar de cero. Y aquí no estamos empezando de cero. Es una discusión que tiene mucho tiempo y que en la reforma constitucional o en la discusión de la reforma constitucional, pues se dio también esta parte, que si es o no difundida a qué niveles, este es otro problema. Yo creo que son dos dimensiones, como tú bien señalas. Por un lado tienes una, un planteamiento del Senado que ha sido permanente en todos los temas de saber escuchar a todas las partes en reformas estructurales, académicos, técnicos, representantes empresariales del mundo financiero, liderazgos sociales, uh -huh. y nosotros queremos reiterar esa voluntad, porque en esta estrategia yo digo que más de carácter electorera de la izquierda o de querer frenar la reforma energética, se dice que no ha habido debate, que yo entienda y creo que ustedes no me van a dejar mentir, llevamos como 20 años discutiendo el sector energético, o más. pero sí es diferente y coincido contigo, Hoy la discusión de la legislación secundaria es en base a una reforma constitucional que ya se consumió uh -huh. y que además se hizo bien porque además obtuvo más de lo que necesitaba obtener el número de votos, que eran dos terceras partes del Congreso, y que da un mandato muy claro a través de 21 artículos transitorios que si hoy lee uno las legislaciones secundarias propuestas por el presidente Peña coinciden plenamente con el marco constitucional. A diferencia de otros temas como telecomunicaciones, Nadie hoy ha dicho que lo que presentó el presidente o cercena la parte constitucional o la violenta o la distorsiona, que era el debate en telecomunicaciones y que sigue siéndolo. Uh -huh. No, aquí no, porque nosotros hicimos una reforma constitucional con una ruta muy bien marcada en 21 transitorios. Eso no está exento y los foros y los encuentros de ideas para eso servirán, como sirvieron en la fase constitucional para los que quisieron ir, de perfeccionar la iniciativa del Ejecutivo. Esto a pesar de la oposición del PRD que dice prácticamente que pues, ellos rechazan e incluso la quieren llevar a lo que sería consulta popular, etcétera, que pues se, no sé si se van a hacer a un lado o intentarán de alguna manera influir en este tipo de legislación. Pues mira, van a tratar de influir. Yo espero que no sea la táctica que manifiestamente se expresó en tribuna muchas veces en el debate o en el mal debate de la constitucional y digo mal debate porque pues, creo que se redujo a un hombre que se quitó la ropa en la tribuna. Creo que eso fue lo más significativo del debate de la izquierda. Había una táctica dilatoria, y lo dijeron así. Uh -huh. Queremos dilatar el debate para que no haya reforma energética. Hoy tienen también el paradigma de la consulta popular, facultad que está a definirlo en la Corte. Uh -huh. Que, por cierto, ayer el, el Poder Judicial le dio atrás al recurso de inconstitucionalidad que el senador Barlet andaba promoviendo. Uh -huh. Es decir, la vida nos está confirmando que lo que hicimos, lo hicimos bien. Y lo que no queremos caer es en tácticas de algunos, que son los menos, en, fun en función de detener este camino de la reforma energética que le urge a este país. Aunque la reforma constitucional efectivamente delineaba ya muy bien en qué dirección venían las reglamentarias, eh, hay, hay, hay muchos aspectos que no estaban en los transitorios y que, y, y que ahora se van a tener que hacer Detalles. concretos. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención son las leyes que crean a las empresas productivas del Estado. Eh, esto estaba en los transitorios, pero el detalle de cómo está en las dos leyes, una para Pemex, otra para Comisión, bastante interesantes. Eh, 
evidentemente, pues decir que van a ser empresas productivas de Estado, ya reconocer que ahorita pues no lo están haciendo, no, que ese ni, es un primer punto y no, importante. Ni siquiera hoy ¿no? son empresas, ¿no? No, no son empresas eh, y eso les complica mucho. Y una pregunta que había entre algunos eh, comentaristas era, pues si las vamos a hacer empresas productivas de Estado, ¿por qué no las hacemos empresas productivas nomás y las ponemos en bolsa, por ejemplo, para que haya una mayor intervención de los mexicanos, más vigilancia, etcétera? ¿Es el tipo de cosas que se pueden debatir todavía? Sin duda, se pueden debatir, pero déjame decirte algo. Yo creo que Pemex y CFE, que son uh -huh. las dos nuevas empresas productivas del Estado, y digo nuevas porque antes no lo eran, ni caminaban como empresas, ni se comportaban como empresas, ni eran empresas. Uh -huh. Hoy tenemos consejos de administración equilibrados, hoy tenemos una voluntad legislativa de poder sanear la empresa y darle un patrimonio más poderoso que el que tenía, porque en la ronda cero no solo se le va a reconocer a Pemex lo que hoy explota, sino lo que quiere explotar hacia el futuro con una asignación directa del Estado para fortalecerla. Creo que hay que preparar primero a las empresas antes de entrar a esa discusión, Macario. Yo no creo que hoy en su sano juicio nadie pudiera comprar una acción de Pemex. Cuando ves pasivo laboral, cuando ves deuda pública sí, vale más y pasivo. cuando ves su conformación monopólica de un espacio de 80 años, 76 pues, pues como que hay que prepararla, ¿no? Y me parece que esa discusión en México tiene un paradigma ideológico muy fuerte, que es de estos que dicen que estamos vendiendo el petróleo de los mexicanos. Recuerdo, perdón, parece comercial, pero hay que insistir, que lo único que no cambió de la Constitución fue precisamente eso, que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Entonces creo que son etapas, creo que Pemex debemos de fortalecerla para que compita con quien pueda. Este debate en Colombia, por ejemplo, en Brasil, cuando se dio Ecopetrol, Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil, se decía que no iban a poder. Hoy pueden contra el mundo. Y yo creo que hay muchos ejemplos de mexicanos que hemos pedido contra el mundo. Por ejemplo, Cuarón. ¿eh? Cuarón es un buen ejemplo de que la reforma energética es la correcta. ¿Por qué? Pues porque él es un mexicano que salió a competir con el mundo y pudo ganar. Y yo sí estoy convencido que con esta buena ley, Pemex va a ganar. Y va a ganar mucho. ¿Para qué? Para cuidar lo que es de nosotros. Para poderse asociar con otras empresas, para atraer inversión, para atraer la, la transferencia de tecnología en la que nos dormimos 80 años. Ahora, cambiar esto no es fácil. Todo mundo quisiera varitas mágicas. Nosotros más que nadie ¿eh? no las hay. Y cambiar esto, que duró un siglo, pues lleva un proceso. Y este proceso me parece que es el correcto. Me parece que México solo tiene una ventaja, Macario, de haber llegado al último, porque somos el último lugar del mundo que estamos haciendo una reforma energética. Para los de izquierda, hasta Cuba ya hizo una reforma similar. Y en ese sentido, podemos aprender del mundo lo que funcionó y lo que no, lo funcionó. Que no funcionó. Y en ese sentido, creo que esta es una legislación de vanguardia que sí ha estudiado profundamente el comparativo marco internacional para hacer las cosas bien. David, eh, eh, hablando precisamente de, de los tiempos y de la urgencia, hay esta falsa concepción de que México es un país petrolero. México es un país manufacturero. Es correcto. Tenemos un gobierno que depende del petróleo. Es correcto. Y, y ahí el punto fundamental es que sí urge una reforma energética si queremos seguir siendo competitivos en manufacturas. Y ahí el, el timing, 10 años no es muchísimo tiempo. Necesitamos urgentemente sí. energéticos ah, baratos para qué las bueno manufacturas. Qué bueno que lo dice, porque lo decía Erra. <ríe> Nosotros empezamos este encuentro de debates con el sector empresarial, sindical, académico y técnico en Querétaro. Querétaro no tiene una gota de petróleo, ni la va a tener, porque en el subsuelo ahí no hay que se sepa. ¿Y por qué empezamos ahí? Porque justamente lo que reconocemos es que México es un país fortaleza de la manufactura y el caso más exitoso es el Bajío con un emblema en Querétaro. ¿Y qué nos piden? ¿Energía más segura? porque hay alertas críticas de suministro de gas, ¿Sí? siendo la sexta potencia mundial de gas, importamos gas. Es un absurdo. Segundo, estamos pagando sobre costos de electricidad o de gas de 30, 40 por ¿Sí? ciento. Tercero, ¿cómo le pide ser competitivo el empresariado mexicano frente a Canadá, a Estados Unidos, cuando el esquema energético de esos países es mucho más atractivo, mucho más seguro y mucho más barato? Bueno, reconociendo eso, nosotros queremos hacer dos tareas apostarle a que este país sea manufactura mucho más elevada, con mejor calidad, con mayor ciencia y tecnología, y a despetrolizar las finanzas. ¿Sí? Porque nos hicieron, gracias al petróleo, flojitos fiscales. ¿no? 
incluso todavía hay un debate de la deformación fiscal, pues porque de cada 100 pesos que gasta este país a través de su gobierno, sí. pues viene del petróleo. Y ahí hay una poca responsabilidad. Por eso el Fondo Mexicano del Petróleo yo creo que es la joya de la corona, que es garantizar que la renta ya no nos la estemos tragando en el gasto público y que tengamos la responsabilidad de transferirla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para eso habrá que ver si la reforma hacendaria alcanza o habrá que hacer otra, aunque dicen que ya no quieren hacer nada hasta el fin. Ese es motivo de otro sesión, programa. De otro programa y de otro funcionario, al ratito lo platicamos. Bueno, el, el, el tema de los, los calendarios ya mmm, se destrabó el tema de reforma política. Eh, esto estará mmm, prácticamente el día de mañana, si no hay ninguna sorpresa. ¿Qué pasa después? Hay toda esta problemática de el, la parte energética, pero también telecomunicaciones, y ahí puede estar otro actor. Mira, Esra, yo fui oposición y entendí siempre la lógica del PAN de exigir primero la reforma política, y ayer fue un gran día para México, como lo será hoy, porque hoy quedará totalmente terminada la reforma política, y es una reforma política verdaderamente que nos llena de orgullo por algo fundamental en un en una legislación que es donde competimos los partidos, la sacamos por consenso. Y entonces cuando los jugadores de un equipo, de varios equipos, se ponen de acuerdo en el arbitraje, en las reglas estás... y en el árbitro, estás del otro lado. Uh -huh. Y ya superamos el principal tope de la agenda, que era este reto de sacar la legislación secundaria en materia electoral, que siempre guarda grandes pasiones, ¿no? porque es la, la vida de los políticos. Es como se van a pelear. Hecho eso y dándolo por hecho, lo que sigue es la reforma en telecomunicaciones. Yo la calculo hacia finales de mayo, principios de junio, que los acuerdos haya condiciones para que le empujemos. Y hacia el 23, 30 de junio, ya trabajando desde hace más de una semana en el tema energético, uh -huh. después de haber recibido la iniciativa del presidente, nos vamos de lleno a un periodo extraordinario, a construir un periodo extraordinario, uh -huh. que es facultad de las comisiones, una en la que tengo el honor de presidir, citar a los integrantes, ponernos de acuerdo, debatir el dictamen, construir un dictamen, llevarlo a la permanente y que antes de julio se haya concluido esta tarea. Eh, el, en, en abril de 2008 presentó el entonces presidente Calderón su iniciativa de reforma energética, ya la presentó malita y luego el Congreso, luego de, entonces, el, el Congreso de entonces la empeoró. Eh, en diciembre pasado el presidente Peña eh, presentó su reforma, creo que era mejor, pero aún así el Congreso la mejoró. Entre esas dos fechas... México perdió 250 mil barriles diarios de producción de petróleo y en ese mismo lapso Estados Unidos incrementó su producción en 2 millones 700 mil barriles y Canadá en 1 millón 300 mil. Entonces se volvieron estos dos países que parecía pues, que ya no iban a tener petróleo en los más productivos del mundo y nosotros nos vamos siendo chiquitos. Eh, ¿Cuánto tiempo más conviene seguir discutiendo estos temas y cuánto tiempo eh, tenemos que dedicarle ya, como decía Ernesto, a los resultados específicos? No, ya vamos muy tarde, Macario. Yo con vergüenza lo digo porque fui legislador en el 2000. Desde el 97 estamos en esto. Hay quien desea que no hay debate. No, ¿no? Pues sí. Y en el, el argumento fácil de que estamos vendiendo a la nación. La nación se está vendiendo en la medida que no tiene oportunidades. La nación está perdiendo soberanía. Y es un proceso que debió haber empezado hace mucho, pero que no por ello dejemos, debemos de, de brazos caídos dejar pasar más tiempo. Diez años. Sí, en diez años se va a consolidar la reforma energética. Sé que no soy el más popular al decirlo. Pero desde el primer minuto que se aprobó la reforma constitucional ya hay efectos positivos. Yo no imagino una mejora en la calificación financiera. Sí. Diciembre del 2013 sin la sí, reforma no energética. Esto. Yo creo que urge con el tiempo y los plazos del legislativo este año tener una fortaleza en la legislación secundaria para implementar de lleno el modelo y en 18 o 24 meses estar bajando el precio del gas y de la luz. A partir de aprobar por entero la, la, la legislación secundaria con lo que ya está generando de inversión en el sector privado, nacional y extranjero hacia México, la reforma energética, vamos a ver un aumento fundamental. Es decir... Si sí es en 10 años la consolidación de un modelo que cambia a 80 de antes, pero desde el primer minuto hay beneficios. ¿eh? Ah, en la demagogia y en el populismo, yo ya sé la agenda de los que no quieren esta reforma. A partir de ya están pidiendo que el precio de la luz y el gas bajen. Y créanme que seríamos los más interesados que así fuera, pero no queremos caer en la demagogia. No queremos caer en un mayoriteo legislativo. Queremos sacar el mismo número de votos que sacamos en la Constitucional. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? 
si con cuatro votos el PRI podría sacarla. Porque este no es el PRI de antes. Al PRI le costó mucho ese estigma del mayoriteo, de la planadora, de la intransigencia y de pasar por encima. Estamos haciendo política. Yo digo que el PRI de antes lo representan otros, que afortunadamente ya están en otros partidos. Un buen ejemplo es el senador Barlet. Nosotros no somos eso. Nosotros sí estamos empeñados en cambiar el país. Y lo digo sin, falsos, eh, sin falsas posturas. En menos de dos años hemos transformado la legislación que esperó 25 años. Eso genera asfixias, problemas, retos de implementación. ¿Cuándo íbamos a empezar? Cuando debimos haber empezado hace 15 años y que en un proceso de inmadurez democrática no alcanzamos acuerdos. Yo creo que ese es el valor del presidente. Yo creo que la, el arriesgue del capital político que está poniendo es porque esto no puede seguir igual, porque de seguir igual, pues es evidente que vamos muy mal. Perdimos, te amplío el dato, del 2004 al 2013, casi un millón de barriles de petróleo. Aumentó lo que estábamos pagando del costo de energía. Perdimos seguridad energética, perdimos competitividad. ¿Qué, ¿En qué se traduce eso a la gente? Se traduce en menos empleos, en más desigualdad, en más pobreza. ¿Cuándo se es más soberano? Cuando está mejor la economía, cuando hay menos pobres, cuando hay más inversión o cuando mantenemos ideologías que se aplicaron por otras razones en 1938 y no estamos dispuestos a actualizarnos. David Penchina, senador, muchísimas gracias por estar Es un privilegio y gracias, Serra. Ojalá podamos hacerlo más seguido. Necesitamos informar más a la gente y necesitamos dar un debate. A eso estamos. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La propuesta de iniciativa de leyes secundarias en materia energética del gobierno federal establece la creación de la ley para pues, armar lo que sería el Fondo Mexicano del Petróleo, esto destinado a la estabilización y el desarrollo. Este fondo tiene por objeto garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de los ingresos petroleros de la nación, los recursos procedentes del petróleo que se obtengan como resultado de las diversas actividades que se contemplan. Está con nosotros Miguel Mesmacher, su secretario de Hacienda, Miguel Gracias por estar aquí con nosotros. El tema de este fondo petrolero, sin duda, cambia totalmente lo que, lo que sería el concepto, por un lado, de la utilización de los recursos del petróleo y, por otro, obliga al gobierno mexicano, al Estado mexicano en su conjunto, a dejar de depender del petróleo. ¿Esto se puede? ¿En el corto plazo se puede? Para empezar, eh, pues agradeciéndoles mucho la invitación no, y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, como tú mencionas, Serra, la creación de este nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo es probablemente el cambio más importante que, que, que vamos a estar viendo en cuanto a la estructura de las finanzas públicas en décadas. ¿no? ¿Qué se intenta hacer con el fondo? En primer lugar, como tú mencionas, el realmente estar garantizando total transparencia y rendición de cuentas con respecto a los recursos y a todo lo que se vaya a estar haciendo de actividades. Uh -huh. Esto es muy importante. De hecho, no va a haber secreto fiscal con respecto a los recursos que entren al fondo. Todos los ingresos y los costos y los flujos de recursos financieros asociados a los contratos y las asignaciones se van a estar haciendo públicas contrato por contrato. Entonces, es un tema, digamos, de transparencia que nunca se había visto en este país y en ese sentido creemos que es muy importante para garantizar que pues, estos procesos sean limpios, sean transparentes, que no se observen fenómenos de corrupción uh -huh. y que haya claridad sobre qué se está haciendo con los recursos. Segundo lugar, como tú mencionas, es muy importante para evitar que crezca la dependencia que tenemos del petróleo. Y en ese sentido, ¿qué va a suceder? El fondo va a estar recibiendo recursos, justamente, los ingresos que estén asignados a las asignaciones uh -huh. y a los contratos petroleros. De ahí, transferirá un monto acotado para el presupuesto del gobierno federal, que está acotado en 4.7% del PIB. Y todo lo que haya de ingresos adicionales asociado a una mayor producción de crudo como resultado de la reforma, se estará quedando en una cuenta de ahorro de largo plazo del fondo. Uh -huh. Esto es algo que han hecho otros países, por ejemplo, Noruega uh -huh. es un caso clásico, Chile también con su fondo de cobre. De hecho, muy probablemente como fu termine funcionando el fondo, sea un caso más parecido al de Chile. Eh, Noruega realmente crea su fondo en una etapa muy temprana en la exploración de crudo, cuando realmente todavía no habían recursos empleados en el presupuesto. Chile, cuando crea su fondo, está en una situación más parecida a la de México, donde ya llevaba mucho tiempo 
de explotar el cobre, había cierto uso ya de recursos uh -huh. provenientes del cobre en el presupuesto, como en México del petróleo, a pesar de lo cual Chile realmente logra crear un fondo muy parecido a la lógica de México, donde ingresos por arriba de cierto monto uh -huh. se van ahorrando en su fondo y donde hoy en día pues Chile ya tiene un ahorro en su fondo de cobre de alrededor de 10% del PIB. Entonces, la lógica es muy similar, el que evitemos, el que aumente más la sensibilidad de las finanzas públicas frente a los ingresos del petróleo y que de hecho pues vayas contando con recursos, con un ahorro de largo plazo que te llegue a permitir cuando tenga la economía choques que les puedas hacer frente a esos, a esos choques y que además pues vayas generando un patrimonio para las generaciones futuras y que lo tengas disponible para el día en que eventualmente se termine el crudo, porque obviamente pues, sabemos que es un recurso natural no renovable que tarde o temprano se nos terminará, pues la idea es ir acumulando una serie de recursos para que cuando esto suceda, pues podamos tener una transición ordenada. Este, este 4.7% del PIB, que es el, eh, pues lo que hay que financiar al gobierno, y fue, por encima de eso se va al fondo, esa cantidad eh, no es menor, es una cantidad muy importante. Eh, ¿Se va a ir reduciendo con el tiempo o nos vamos a quedar con 4.7%? Porque pues el Producto Interno Bruto, todos esperamos que crezca rápidamente, gracias a las inversiones en otras áreas, que no necesariamente va a ser el mismo crecimiento en producción de petróleo. No sé si me, si me explico, la tendencia lógica es a que esto, esta cantidad se nos vaya reduciendo solita. Eh, ¿Tenemos pensado ir reduciéndose 4.7 en un cierto periodo de tiempo? Realmente en la reforma constitucional se establece que se mantiene en 4.7%. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente no está prevista una disminución, pero lo que nosotros sí anticipamos es que como resultado de la reforma, uh -huh. lo que deberíamos de estar observando es que la producción de crudo estuviese creciendo más de lo que crece el PIB. Entonces, en ese sentido, realmente lo que va a suceder es con una fuerte recuperación de la producción, donde se prevé, como se ha mencionado, que la producción se recuperara de dos y medio millones de barriles en la actualidad a un nivel de 3 millones de barriles en 2018 uh -huh. y a tres y medio millones de barriles de 2025, es un crecimiento muy acelerado, mayor al del PIB, y en ese sentido lo que se esperaría es que eh, eso te va a permitir mantener el sí, uso de recursos en este 4.7% del PIB, pero que además tengas recursos adicionales para estar generando este ahorro de largo plazo. Miguel, eh, en, en números muy grandes, eh, eh, para un presupuesto total del gobierno federal eh, cercano a los 23 puntos del Producto Interno Bruto, es, esto 4.7 pues, nos dice que 18 puntos del PIB tienen que salir de otros lugares. Pero para un país como México, con las carencias que tenemos en materia de infraestructura, en materia eh, pues de pobreza, eh, pues uno requeriría un gobierno que tuviera un presupuesto más cercano a los 26, 27 puntos del PIB. Y eso nos dice que nos hacen falta cuatro o cinco puntos adicionales, quitando petróleo, de otro tipo de impuestos. Lo cual nos lleva a pensar que tarde que temprano vamos a necesitar una reforma pues, fiscal en donde ya concibamos al gobierno federal por separado de Pemex y buscando esos cuatro puntos adicionales. ¿Se ve factible eso en el corto plazo? Sabemos que hay un compromiso de no moverle a la parte eh, fiscal de aquí a los siguientes cinco años, pero ¿y luego? Bueno, yo creo que el, el comentario eh, es totalmente acertado en el sentido de que el tamaño del Estado mexicano bajo cualquier comparativo internacional uh -huh. es pequeño. Es pequeño. Es pequeño hoy en día. Digamos, ha habido históricamente una gran discusión de si uh -huh. se emplea bien el gasto o no. Yo creo que es muy importante asegurar que el gasto esté bien empleado y para eso hay que seguir reforzando la transparencia y la rendición de cuentas. Pero lo que es un hecho es que el tamaño del gasto público como proporción de la economía, es decir, el tamaño del Estado mexicano medido en esos términos, es pequeño en cualquier comparativo internacional uh -huh. que se haga. Eh, ahora, obviamente, si ustedes recuerdan, pues ese es, ese es uno de los elementos principales que fundamentan la reforma sendaria que se aprueba el año pasado, uh -huh. que nos va a dar un punto del PIB adicional de recaudación este año uh -huh. y dos puntos y medio del PIB a 2018. Entonces, en ese sentido, eh, digamos, ya la reforma sendaria que se aprobó el año pasado nos permite cubrir una parte muy importante de ese monto que tú mencionas. Uh -huh. eh, está pendiente desde el punto de vista de a lo mejor un tamaño sostenible 
del Estado mexicano. Es un esfuerzo muy importante eh, y donde obviamente pues, estas cosas son estas cosas se tienen que ir dando de manera gradual. ¿no? De todas maneras, si pensamos que la recaudación en México va a estar pasando de 10 a 12.5% del PIB, la recaudación no petrolera, en un periodo de 2015 a 2018, estás hablando de un aumento como proporción del PIB de 25%. Es un incremento muy significativo y que nosotros creíamos que pues, era un eh, buen equilibrio entre que aumentara eh, el tamaño del Estado, como debe de aumentar en línea con lo que tú mencionabas, pero donde tampoco estés presionando en exceso a lo que puede llegar a ser la demanda privada de donde estás tomando los recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, ya a raíz de la reforma sendaria que se aprueba el año pasado y que justamente lo que busca es atender el comentario que tú mencionabas, pues vas justamente en buena marcha hacia ir alcanzando esos cuatro puntos del PIB. Ahora, en, en este momento, eh, esta idea de que el gasto público es finalmente un impulsor de crecimiento, eh, es una idea que pues no, en la realidad no, no tiene ya el peso que tenía anteriormente en términos de intervención en la economía, y lo que hemos tenido en este primer trimestre del año te habla todavía de los efectos de la reforma sendaria que le quitan dinero a la sociedad, y que atoran de alguna manera el propio crecimiento. ¿Esperan que para la segunda mitad del año esto se absorba, se revierta? Porque hay una enorme todavía tensión, diría yo, o molestia de sectores empresariales que dicen es que así como está la reforma sendaria, así como se está cobrando, no se puede crecer, se están dañando a determinados sectores. Eh, eh, yo entiendo que en el momento en que se dé el crecimiento económico, estos argumentos podrían desvanecerse, pero mientras esto no pasa, esta idea de que hay que modificar algo en el tema sendario sigue estando presente en sectores empresariales. Yo creo que aquí un tema muy importante es entender bien qué pasó en el primer trimestre. Y ahí yo creo que, eh, sin duda, el tema más importante para la debilidad que se observó durante el primer trimestre del año fue la debilidad asociada a la economía de los Estados Unidos. ¿no? Ahí ustedes ya vieron los datos, pues asociado a el vórtice polar que se dio durante el primer el trimestre del año, uh -huh. pues realmente se terminó observando un crecimiento de la economía estadounidense de 0.1% durante el primer trimestre del año. Y ese es un dato ya conocido. Eso obviamente tuvo un impacto importante sobre las exportaciones, producción manufacturera y otra serie de indicadores. Eh, entonces, ese realmente fue el factor más relevante desde el punto de vista de la debilidad económica que observamos el primer trimestre del año. Realmente lo que nosotros esperamos es que, y, y digamos, en eso hay coincidencia con los principales analistas nacionales e internacionales, que la economía de los Estados Unidos va a rebotar después de esa debilidad en el primer trimestre del año. Y, de hecho, hay varios indicadores económicos que ya lo están sugiriendo, en particular indicadores del empleo en Estados Unidos. Y que, obviamente, eso se va a traducir también en una aceleración del crecimiento en México que, de hecho, está comenzando desde el segundo trimestre. Y es lo mismo que se espera para los Estados Unidos. Un indicador, por ejemplo, que señala ya eh, que la situación se está fortaleciendo es, por ejemplo, la creación de empleo, eh, el número de trabajadores asegurados en el IMSS, donde la tasa de crecimiento anual empieza a repuntar, empieza a acelerarse y donde además se están empezando a ver efectos importantes vinculados al esfuerzo de gasto público del primer trimestre, donde de manera muy notoria eh, el número de trabajadores asegurados en el sector de la construcción que tiende a ser particularmente sensible al gasto público, ya en abril está creciendo por arriba del 4%, de hecho alrededor de 4.7%. Entonces, si empezamos ya a observar varios indicadores importantes de que la actividad se va a estar, ya se está acelerando, eh, vamos a observar una aceleración el segundo trimestre del año y como tú mencionas, pues será más fuerte en la segunda mitad del año. Eh, déjame regresarme un, un poquito al asunto de petróleo, porque no sé si entendí bien. Lo que vamos a tener ahora para todas las eh, asignaciones, contratos, licencias, eh, van a tener la intervención muy cercana de la Secretaría de Hacienda en términos de ser el garante, digámoslo así, de la renta nacional. Esto lo va a hacer la Secretaría de Hacienda con un área especial, van a desarrollar 
eh, este tipo de especialistas nuevos que en México no, no tenemos esa figura propiamente hablando, aunque Hacienda tiene tiempo haciendo un poco este trabajo, ahora tendrán que dedicarse mucho más a esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar? Un poquito para, para que quede más claro esto. Sí, ya un poco desde el punto de vista de administración, Macario, realmente lo que esperamos es tener un área especializada en la misma Secretaría de Hacienda, un área especializada en el SAT, así como, por ejemplo, uh -huh. hoy tenemos un área de grandes contribuyentes sí, sí. en va el a ser SAT, el grande que tengamos un área específica para el sector de hidrocarburos en el SAT, orientada a eso, y que además, pues tanto Hacienda como el SAT, como el mismo Fondo Mexicano del Petróleo, eh, pueda también hacer uso del conocimiento que se va a estar desarrollando en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es quien a fin de cuentas va a estar revisando los planes de desarrollo asociados a los contratos y las asignaciones. Entonces, está pensado para que tengamos áreas especializadas eh, y que además pues, puedan hacer uso de pues, los mejores técnicos y los mejores conocimientos en cuanto a las actividades específicas que se estén desarrollando, justamente como mencionas tú, para asegurar que pues, no se esté quedando renta afuera, que no estén, por ejemplo, inflando los costos sí, o sí, que sí. se estén llevando a cabo proyectos innecesarios. Entonces, justamente sí, eh, el, justo en la lógica que tú mencionas, se tiene previsto el estar creando estas unidades especiales. Crecimiento al 3%. No te sonríe, pues sonríe, ya verán, pero... pues ya, ya conocerán el, el pronóstico de la Secretaría no, cuando no se dé a conocer. Sí, como por dónde irían. El, el 24 pues van a mayo. tener que esperar, Erra, con una disculpa. <risa> <risa> bueno, ahí están, ahí están los datos. Lo cierto es que hay una expectativa, una vez aprobadas las reformas que esperemos salgan de ese segundo semestre con mayor, con mucho mayor fuerza. Además, no por lo que sean las, las reformas como tales, sino por la expectativa que tiene de crecimiento, ¿no? Es correcto. Y de nuevo, ya estamos empezando a observar señales de que ya desde el segundo trimestre del año ya eh, empezamos a observar una recuperación relevante en distintos sectores de actividad económica. Miguel Esmajer, su secretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, como siempre. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este domingo el Partido de Acción Nacional elegirá finalmente a su nueva dirigencia nacional. Los dos candidatos, Gustavo Madero y Ernesto Coldero, se han descalificado durante todo el proceso, al grado que la dirigencia nacional, encabezada por um, Cecilia Romero, reconoció que han caído en excesos. Y bueno, pues ahí es donde está esta, esta situación bastante complicada. Un partido perdedor normalmente de, de elecciones presidenciales, pues parece ser que es... Eh, por lo menos en la primera referencia que tenemos, que es el PRI, tarda muchísimo en ajustar cuentas, en restablecer el orden y de tratar de encontrar un camino que lo vuelva a guiar hacia pues, una posible candidatura presidencial en algún momento. Yo creo que eh, esto es un poco la demostración de lo que pasa en Acción Nacional y en donde independientemente del resultado del domingo, lo cierto es que este es un partido que todavía pues, tiene problemas serios para identificar qué quiere hacer para adelante, porque ahora sí que, pues mientras sigan volteando en, en esta dirección contraria al avance, pues estarán atorados y no podrán salir de ahí nunca. Eh, sí, es una situación complicada. Si hacemos la comparación con lo que le pasó al PRI en eh, 2000, cuando es derrotado en la elección presidencial, eh, la forma como tratan de arreglar la situación interna durante ese sexenio los lleva a una, a una derrota aún peor. Y es después de esa segunda Entonces, derrota que ya entienden lo que está pasando y empiezan a hacer las cosas de manera diferente. En el PAN es una situación un poco distinta, pero tenemos claramente dos grupos que se están enfrentando ahorita. No es únicamente dos candidatos, son uh -huh. dos grupos políticos grandes detrás eh, que no sé yo bien cómo van a resolver su conflicto posterior a la elección. Tiene que ganar alguno de los dos. Y el que pierde, pues tiene el control de una de las cámaras del Congreso. Senado. Es decir, el Senado lo tiene Cordero, los diputados los tiene Madero, y no importa quién gane, pues alguna de las cámaras va a estar en dificultad. Eh, estamos en medio de sacar las reformas. Por eso era tan importante que la reforma política estuviera resuelta antes de la elección del PAN, afortunadamente. Que finalmente es un ingrediente que hay que decirlo claramente que les funciona. ¿eh? O sea, el hecho de haber votado finalmente en el Senado en favor de la reforma política habla de que pues esto que se había planteado de que esto estaba atorado porque los panistas estaban confrontados unos con otros lo cierto es que por lo menos lo resolvieron en el ámbito de lo político ah, sí, sí. ¿no? ahora esta, este rascabarajamiento del pan eh, no empieza con esta elección 
trae una historia atrás y viene, pues uno puede encontrar diferentes hitos. Eh, en, en, el penúltimo en la elección de Josefina Vázquez Mota como, como candidata a la presidencia y es en donde verdaderamente se abre un, un parteaguas entre estos dos grupos. Eh, yo veo difícil que en el corto plazo pasadas estas elecciones, porque además es una presidencia relativamente corta para las elecciones de 2015, eh, pues pueda ahora sí que sanar las heridas. Y uno puede hablar de cicatrices eh, de corto plazo, pero a final de cuentas, si uno quiere ser oposición y volver a retomar posiciones para el 2018, ya no para el 2015, ¿eh? uh -huh. la verdad de las cosas es que con, con el nivel de división que se trae internamente, pues difícilmente pueden hacer, presentar un papel frente a lo que está haciendo el PRI en materia de pues, casi aplanadora, porque no nada más es la situación del PAN, también es lo que está pasando en el PRD, también con un resquebrajamiento muy importante, ahí sí muy claro, ya con un nuevo partido. Ahí el, el, el problema también radica en que las figuras, tanto de Madero como Cordero, tienen uno frente a otro una serie de pues, cuentas pendientes personales que, es, personales que van manejando, uh -huh. que se supone que en el ámbito de lo político, una vez que se define, pues ahí está. Pero todo el mundo está planteando que para el domingo, para el lunes, habrá un conflicto postelectoral, que se irán a tribunales incluso. Uh -huh. eh, en esta necesidad ¿Por de, tiene que ser la diferencia para que de no? controlar, en, en, en esa necesidad de controlar internamente al partido. Y aquí queda claro que independientemente de si Gustavo Madero consigue eh, esta reelección, le queda un grupo contrario que yo no sé si está en condiciones hoy de subordinarse directamente a su autoridad. Es una presidencia breve, decía Ernesto, pero es una presidencia que va a ser muy poderosa porque va a definir las candidaturas a la Cámara 2015. de Diputados de 2015. Uh -huh. Por eso es tan importante. Entonces, eh, aún el, el grupo que pierde eh, tiene que encontrar un mecanismo para no perder por completo el, el, el proceso de designación de los candidatos uh -huh. y entonces tratar de controlar la Cámara de Diputados a partir de 2015. Entonces, sí es una situación en la cual eh, eh, el, el conflicto puede llegar a ser muy complejo si alguna de las partes quiere no solo ganar la presidencia, sino avasallar al contrincante. Y esa es la parte donde, donde puede haber conflicto. Ahora, el gran problema que tienen los panistas es que, o los disidentes panistas, es que no, no, no tienen con salirse. quién. Exacto. Sí. No tienen alternativa. Los priistas se iban al PRD, los del PRD al, se PT, iban o a al PT o a Morena, o se regresaban al PRI algunos, sí. como sí. ha sucedido. Pero los panistas no tienen por dónde. No, hay un par de partidos nuevos, además de Morena, existen otros dos partidos que están en proceso de construcción. No sé si eso sea pues, suficiente, no. es muy difícil. Es decir, eh, los dos grupos de los que estamos hablando son grupos muy grandes, claro. como para moverse a un partido muy chiquito. El grupo del pre expresidente Calderón, pues difícilmente eh, va, otro. va a moverse a otro lado y hasta donde yo entiendo son los que están en más riesgo de perder. Pero si no fueran ellos y si perdiera el grupo del señor Madero, pues tampoco no está uno hablando de un grupo pequeñito, hay una cantidad importante de panistas detrás y no se van a querer mover otro partido, entonces van a tener que encontrar un mecanismo para ir resolviendo sus conflictos y creo que ese mecanismo va a tener que ver con las candidaturas hacia 2015 Ahí Ahora, ya se perfilan ciertos eh, personajes importantes, entre otros eh, Margarita Zavala, que se pronuncia claramente a favor eh, de la última, semana, ¿eh? la última o sea, semana la última semana el lunes, el lunes, ya el en lunes, la última sí, semana sí. Yo, yo a mí me incluso, incluso me dio la impresión que era así como ya de nerviosismo que estaba haciéndolo una petición específica no lo sé. Sí. sí, no, la verdad eso es lo que se antoja, ahora las encuestas efectivamente durante un muy buen rato dieron prácticamente un empate y las más recientes sí dan una ventaja en prácticamente todas eh, eh, a Madero sobre Cordero que es un poco la queja de Cordero en el sentido de que Madero tiene el control del aparato que, que siempre sí es la cierto. ventaja que es <risa> la ventaja <risa> que tiene que está, en que está en el poder a veces no la saben usar, recordemos que bueno pues Vicente Fox tenía el control supuestamente del PAN cuando quería poner eh, como candidato a Santiago Krill y perdió y, perdió, uh -huh. y Felipe Calderón tenía el control del partido cuando quería imponer a Néstor Cordero y perdió, y, y perdió. entonces pues no, no, no está es, tan fácil. No es fácil y, y bueno, creo que lo importante en esto es que Acción Nacional encuentre mecanismos eficientes para resolver sus conflictos internos, para darle espacio a esta pluralidad de grupos y al mismo tiempo mantener una idea eh, política coherente. Si logran eso, pues tienen espacios. Yo creo que en la elección de 2015 tienen, por ejemplo, eh, eh, estados completos como Querétaro, San Luis, tal vez Nuevo León, para en donde pueden ser competitivos. No necesariamente el PRI tiene abierto todo enfrente, a menos que el PAN cometa el error de suicidarse, pero no veo por qué lo harían. Y, y, y esta, esta necesidad, lo que tú dices, de definir candidatos para el 15, cuando haya la, el reparto, entonces 
el tema termina estando pues, ahí resuelto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema fundamentalmente de los maestros, hoy día del maestro, los conflictos derivados de maestros que cobran y simplemente no existen. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en un estudio que al menos 70 maestros tienen un salario, dicen, mayor al del presidente de la República, o sea, por ahí de los 190 mil pesos mensuales. En el estudio llamado Mapa del Magisterio de Educación Básica en México, llamó la atención un caso en el estado de Hidalgo, donde se detecta que un grupo que se llaman Los Lupitos, porque nacieron el 12 de diciembre, nada más que son muchos, se registran 1,440 maestros con fecha de nacimiento del 12 de diciembre del 1902. Están vivos a lo que se destinan 31 millones de pesos cada tres meses. Incluso se identificó a un maestro del estado de Oaxaca, a Ramírez Z, a quien se registra con un sueldo mensual superior a los 600 mil pesos, con lo que es el, pues, la persona que más gana, el maestro que más gana, el funcionario que más gana en todo el país. Ya salieron a decir que no es cierto. Bueno, dicen los gobernadores de distintos estados, el de Oaxaca, por supuesto, y también el de Hidalgo, que no, que esto no, no es así. Esto está pues, sacado directamente del censo. El Instituto Mexicano para la Competitividad lo que hizo fue abrir el censo, empezar a buscar nombres y, e ingresos, y eso es con lo que se encontró. Sí, esto es un estudio que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad utilizando los datos del censo que levantó Inegi hace pues, varios meses estuvo trabajando en esto. Yo no dudo que algunas de las cosas tengan pues, detalles de, de que se anotó mal, se registró mal alguna de, los, de las cifras. Por ejemplo, esto de la fecha de 12 de diciembre de 19 1912, pues eh, muy probablemente es un error de levantamiento censal, eh, que pues por alguna razón se les pasó, eh, es, para mí sería una sorpresa que tuviéramos tantas personas nacidas el mismo día. 440. Eh, eh, mil, mil cuatrocientos, 1440. Mil eh, de hecho hay 1441 profesores de más de 100 años. De esos 1.440 están en Hidalgo y 127 de ellos nacieron el 12 de diciembre de 1912. Eso, pues, digo, estadísticamente no es imposible. Entonces, sí debe haber algún error ahí en levantamiento. En cualquier caso, creo que lo que sí es eh, más o menos eh, claro es que tenemos eh, un grupo de profesores eh, o de maestros que están ganando eh, cantidades muy elevadas. Eh, el promedio, el promedio uh -huh. de todos los maestros es un sueldo mensual de 25 mil pesos. 10% de los profesores están ganando más de 40 mil pesos mensuales, pero dentro de esos que ganan más de 40 mil aparecen estos que se disparan Tan. por completo y que ahí sí creo que habría que hacer pues, una investigación a fondo, aprovechando que el censo dio los datos. Puede ser un error del censo. Eh, pero a lo mejor no lo es y entonces habría que verificar para ver quién está cobrando esos 600 mil. Hay, por ejemplo, un montón de escuelas que no existen y que sin embargo estamos pagando eh, pues, eh, varios millones de pesos a los maestros que trabajan en las escuelas que no, no existen. existen. Tenemos un montón de telesecundarias y de las eh, es, escuelas de, de acceso digital que desafortunadamente no tienen electricidad. Entonces, pues uno dice, ¿y cómo verán la tele? Pues man? la ven apagada. Sí, nada más, a, la, a la mejor ahí, le ahí pintan, tenemos ¿no? algún Yo descubrimiento creo. científico que no hemos eh, pues socializado. Ah, es realmente dramático. A esto. mí me parece realmente maravilloso y esto se llama las ventajas de la transparencia. En la medida en que la sociedad mexicana pueda contar con información específica, no de encuestas, esto es un censo. Aquí no hay un maestro que esté representando a otros 800, esto es uno por uno. uno. Y entonces sí podemos levantar las cejas y decir, ¿qué pasa aquí? Esto de la transparencia tiene unos beneficios enormes para la sociedad. Ahorita, por supuesto, que todos estamos indignados. Y esa indignación a lo que conduce específicamente es a que se aclaren las cosas. Si es un error estadístico, va, lo podemos cambiar. Son muchos errores estadísticos. Pero si no es un error estadístico, entonces sí queremos ver a dónde se destinan 31 millones de pesos cada tres meses porque repartidos entre estos profesores que ganan 15 mil pesos al mes o 25 mil pesos al mes, pues sí nos da un, un salario promedio de a de veras, ¿no? no con disparidades de este tamaño, pues que puede empezar a darles una vida digna precisamente en donde se requiere a maestros que específicamente sí se parten el alma todos los días para transmitir pues el conocimiento y lo que se requiere y la capacitación y una serie de factores, pero no con estos abusos, efectivamente, que suenan específicamente a eso, a controles, a poder, a dispersión de los recursos hacia, pues hacia sectores o hacia personas que no van específicamente a ser maestros. Ahora, aquellos que son maestros, sin duda alguna, salarios de esta naturaleza parecerían 
pues buenos, o sea, en realidad es invertir en educación. Claro, implica, eso es bueno. Por un lado, tener maestros que tengan capacidad y que puedan vivir de eso y que puedan eh, eh, atraer a otra gente a estudiar para maestro, que es algo que en México se ha ido devaluando con el tiempo, lo claro. que era una figura anteriormente, incluso esta mítica, ¿no? Del maestro mentor. entregado, el mentor, etcétera. Uh -huh. De repente terminó siendo un espacio en donde, pues, se decía, no, esto, esto no da para vivir. Y ahora vemos que hay un aumento importante en los niveles de vida de los, de los profesores, pero al mismo tiempo tenemos estos serios problemas de infraestructura y de corrupción en otra línea que te hacen que el sistema simplemente no funciona. Ahí están los datos de educación de México que ya ni los repetimos, o si quieres repetirlos, marcar pues nada más. El, es dramático. El, 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 origen, es el origen de, del cambio en el salario uh -huh. de los maestros está en el origen del poder del Bester Gordillo. Eh, cuando en 1992 se modifica la forma como se maneja la educación en México, no nada más se descentraliza, no nada más corren a jonguitud y ponen el Bester, sino que también se compromete el entonces presidente Carlos Salinas a que el, el, el profesor que menos dinero ganara, ganaría cuatro salarios mínimos, algo que se logró relativamente rápido. Y de entonces en adelante, el Baester Gordillo tuvo la gran habilidad de utilizar al gobierno contra el sindicato y al sindicato contra el gobierno, e iba ganando de los dos lados. De manera que hoy, decíamos, el, el, el sueldo promedio de un profesor es 25 mil pesos mensuales. En el promedio eh, se, se corre el, el, el riesgo de que personas estas de los 600 mil o de más de uh -huh. 100 mil alteran el promedio. Entonces, lo mejor es usar la mediana, es decir, el sueldo que parte a la mitad del el, el ingreso de los profesores, que está alrededor de los 20 mil pesos mensuales. Sigue siendo una cantidad bastante razonable comparado con eh, otras actividades que podemos claro. desarrollar en México. Si uno entra, por ejemplo, al observatorio laboral que tiene información de todas las profesiones, pues va uno a encontrar que 20 mil pesos mensuales es muy competitivo con la inmensa mayoría de los profesionistas en México, no con cualquier actividad. Entonces, no es tan mal salario. ¿no? Y vámonos a las estadísticas, pero no censales. Si uno agarra la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, en donde están todas las profesiones, todas los, las categorías ocupacionales del país plasmadas con, con una certidumbre bastante importante porque se levantan más de 700 mil cuestionarios trimestralmente con una representatividad estatal, pues los, salar, los salarios de los maestros salen por arriba del 85% de toda la población económicamente Así. activa del país. Vamos, si lo comparamos internacionalmente, pues sí, hay, hay países que pagan mucho más a sus maestros, uh -huh. lo ponderan de una manera muy específica todos los países europeos, inclusive Estados Unidos, pero al interior del país no se puede considerar como un salario malo. En ese contexto, pues los pasos que hay que dar específicamente para crear una carrera magisterial que vaya ponderando con los alcances, con la productividad de los maestros, no está muy lejos una vez que es ese nivel de 1992 a 2014 ya alcanzó un nivel, digamos, competitivo a nivel nacional. Nadie duda que se les deba de retribuir bien, nadie duda que hoy por hoy es una retribución decorosa para cualquier estándar de familia mexicana y en ese no estamos hablando fundamentalmente, como, como decía un secretario de Hacienda hace mucho tiempo, de 6 mil pesos al mes que alcance para pagar la renta y la uh -huh. luz y el agua. Estamos hablando de un salario remunerador entre 20 y 25 mil pesos mensuales que contribuye a un desarrollo pues, de una familia promedio mexicana. De, de hecho, normalmente los profesores, eh, los maestros están casados entre sí. Entonces, es muy frecuente encontrar un hogar en donde el padre y la madre son maestros, ambos ganando 20, 25 mil pesos. Sí. Es el 10% más rico del país. Sí, sí. Pero tengo un dato aquí que está interesantísimo. Hay una escuela en Iguala, la Preescolar Bandera Nacional, que tiene seis profesores en nómina supuestamente, pero el censo nomás encontró a dos, los otros cuatro son aviadores. Eh, la nómina de esa escuela es de 85 mil pesos mensuales y hay un solo alumno. No vas a ponernos a llorar aquí. Bueno, pues es parte de los modelos de corrupción, no tienes otra, otra parte. Y aquí lo que hay también que atender es, esto mmm, también tuvo un crecimiento mayor durante los dos sexenios panistas, en donde políticamente el Bester Gordillo se supo colocar, primero con Fox en la negociación ahí del IVA y lo que nunca sucedió, y después con Felipe Calderón en la, en la, eh, pues, eh, en la campaña presidencial, electoral. En, la, en, la, en el rollo electoral, que le permitió finalmente hacer y deshacer, y 
pues esos 12 años, no quiero decir que eso fue lo que lo causó, pero simplemente se le dejó seguir creciendo. Bueno, ¿no? pues echó tres con Salinas y los tres, seis de Cedillo fueron también de gran crecimiento para ella. En ese momento, de hecho, utilizaba su cercanía con la oposición para presionar a Cedillo. Uh -huh. Una vez que ganó Fox, pues usó su cercanía con Fox. Luego, ese es su estilo, el que utilizó, lo utilizó incluso con Peña Nieto durante la campaña, Hasta nada que... más que luego ya no pudo. Ahora, ya estar no pudo. en el ojo del huracán es, es importante. Déjame decirte nada más... Eh, si uno lo ve sectorialmente, agarremos el sector más pujante y competitivo de, de la economía mexicana, que son las manufacturas. El salario promedio es de 14 mil pesos. Por arriba. El automotriz, que es todavía más importante, uh -huh. 18 mil pesos en promedio. Solamente hay un sector que está por encima del magisterio y se llama petróleo. No, si hay que estar en, en el ojo del huracán, esos están por arriba de los 35 mil pesos mensuales. En nuestro Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, aquí en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.